చెరకు తోటలు చాలా ప్రాంతాల్లో నరుకుదలలు పూర్తవగా అక్కడక్కడా ఇంకా నరుకుతున్నారు సాధారణంగా రైతులు మొక్క తోటలు నరికిన తరువాత ఒకటి రెండు పంటలు కార్సి తీసుకుంటారు కార్సి తీసుకోవడం వల్ల విత్తన పెట్టుబడి నాట్లకు పెట్టే ఖర్చు తగ్గుతుంది అంతేకాక కార్సీ తోటలు మొక్క తోటల కంటే ముందుగానే పక్వానికి వస్తాయి అయితే దిగుబడులు మాత్రం కాశీ తోటల్లో మొక్క తోటలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి దీనికి ప్రధాన కారణం కార్సీ తోటల యాజమాన్యం పట్ల రైతులు శ్రద్ధ పెట్టకపోవడం దీనిని అధిగమించగలిగితే మొక్క తోటలకు ధీటైన దిగుబడులను కార్సీ తోటల నుంచి పొందే అవకాశం ఉంటుంది కార్సీ చేసినప్పటి నుంచి మేలైన దిగుబడుల సాధనకు పాటించాల్సిన మెళుకువలను తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదలవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త రాజ్ కుమార్ చెరుకు విస్తీర్ణంలో దాదాపు యాభై శాతం వరకు కూడా మనం కార్సీ తోటలు మనం సాగు చేస్తున్నాం కొన్ని చోట్ల దాదాపు పది నుంచి పదిహేను కార్సీలు కూడా మనకు తీసేటువంటి రైతులు అనేవి వాళ్ళు ఉన్నారు కార్సీ తోటలు పెంచుకోవడం వల్ల లాభాలు కానీ చూసినట్లయితే ఖర్చు అనేది బాగా తగ్గుతుంది నేల తయారీ తక్కువతుంది మొక్క తోట కంటే కార్సీ తోటలు అనేవి ఏంటంటే త్వరగా పక్వానికి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వీటిలో పంచదార శాతం కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉండటం అనేది గమనించవచ్చు నీటి అద్దటి ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే ఈ కార్సీ తోటలు పెంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే తొలి దశలో ఉన్నటువంటి నీటి అద్దను కూడా ఇవి తట్టుకొని నిలవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా కార్సీ తోటలు పెంచడానికి పూతక రానటువంటి తెగులు తట్టుకునే రకాలు ఎంచుకోవాలి వీటి కోసం అయితే కో ఏ డెబ్బై ఆరు సున్నా రెండు కానీ లేదా కో అరవై తొమ్మిది సున్నా ఏడు కో డెబ్బై రెండు పంతొమ్మిది లేదంటే ఎయిటీ సెవెన్ ఏ టూ నైంటీ ఎయిట్ కానీ అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలం రిలీజ్ అయినటువంటి రెండు వేల ఒకటి అరవై మూడు తొంభై ఎనిమిది ఏ నూట అరవై మూడు ఉయ్యూరు నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి రెండు వేల మూడు ఇవి నలభై ఆరు రకాలు అనేవి మొక్క తోటకి అదేవిధంగా కాసీ తోటలు కూడా చాలా అనువైనటువంటి రకాలు మొక్క తోటలు నరికేటప్పుడు ఏంటంటే సాధారణంగా నేల మట్టానికి నరుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఆ దుబ్బుల నుంచి వచ్చే పిలకలన్నీ కూడా ఒకేసారి మలిచి మంచి గడలు వచ్చి ఒకేసారి మనకు పక్వానికి రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మొక్క తోటలు నరికిన వెంటనే నేల మట్టానికి నరుక్కోవాలి అలాంటి ఆ దుబ్బుల నుండి మనకి పిలకలు ఒకేసారి వచ్చి అన్నీ కూడా ఒకేసారి పక్వానికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే వాటన్నిటిని కూడా మనం పదునైన కత్తి తీసుకొని మూళ్ళన్నిటి కూడా భూమట్టానికి చెక్కి దానిపైన ప్రొప్పి కొనజోలనే మందు నరికిన వెంటనే రెండు మూడు రోజుల లోపు ఒకసారి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మళ్ళీ నెల రోజులకు ఒకసారి ప్రొప్పి కొనజోలనే మందుని ఒక మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కానీ లేదా హెక్సా కొనజోలనే మందుని రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కానీ కలిపి మనం పిచికారీ చేసినట్టయితే కార్సీ తోటల్లో ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఈ కొరడా తెగులను కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు కాసీ చేసేటప్పుడు భూమిని బాగా గొల్లబార చేయాలి తర్వాత దానికోసం పదిహేను సెంటీమీటర్ల వరకు కూడా దుక్కి చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పాత మొక్కలకు ఉన్నటువంటి ఆ పాత వేర్లన్నీ తెగిపోయి మళ్ళీ కొత్త వేర్లు రావడం వల్ల ఏంటంటే మొక్క త్వరగా పెరిగి నీటిని కానీ అదేవిధంగా పోషకాలని త్వరగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే పాత వేర్లు తెగి కొత్త వేర్లు రావడం కోసం ఏంటంటే మనం మొక్కకి దగ్గరగా మనం ఏంటంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల లోపల నాగలతో కానీ మనం దున్నినట్టయితే త్వరగా మొక్క పెరుగుదల అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వరుసకి వరుసకి మధ్య దాదాపుగా ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు టన్నులు ఒక ఎకరానికి మనం మధ్యలో చెరుకు చెత్తను కానీ కప్పుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నీరు వృధా అయిపోకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా వరుసల మధ్యలో వచ్చేటువంటి కలుపును కూడా మనం నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల లోపు వచ్చేటువంటి పేక పురుగు ఉద్దుతును కూడా మనం అధిగమించడానికి ఈ చెత్త కప్పుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతి ఈ కాశీ తోటల్లో కానీ లేకపోతే మొక్క తోటల్లో కూడా ఈ కలుపు సమస్య అనేది చాలా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది మూడో రోజు లోపు అట్రాజిన్ అనే మందు రెండు కిలో లేదా మెట్రుబ్జిన్ అనేది ఆరు వందల గ్రాములు నాలుగు వందల యాభై లీటర్లు నీటిలో కలిపి పిచికారు చేసుకోవాలి తర్వాత మరలా నలభై ఐదు రోజులకి కూలీలతో మనం గొప్ప తవ్వించుకోవడం చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే కార్సీ చేసిన తర్వాత ముప్పై రోజుల లోపల మళ్ళీ మెట్రుబ్జిన్ అనేది నాలుగు వందల గ్రాములు దాంతోపాటు టూ ఫోర్ డి సోడియం సాల్ట్ని ఎనిమిది వందల గ్రాములు చొప్పున రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి మనం కానీ పిచికారీ చేసినట్టయితే అన్ని రకాల కలుపుని మనం చెరుగు పంటల్లో నివారించుకోవచ్చు ఈ కార్సీ తోటల్లో మనం సాధారణంగా దుబ్బులు ఎక్కువగా చనిపోయి ఖాళీలు ఏర్పడతా ఉంటాయి ఈ వరుసల్లో దుబ్బికి దుబ్బికి మధ్య యాభై సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఖాళీ ఏర్పడినప్పుడు ఏంటంటే ఖాళీల సంఖ్య మనం భర్తీ చేసుకోవడం కోసం పిలక మొక్కల్ని ఒక ట్రేస్లో కానీ ఒక చోట మనం పక్కన పొలంలో నాటుకొని తోట నరగటానికి నెల రోజులు ముందుగానే ఈ పద్ధతిలో మనం కానీ మొక్కల్ని పెంచుకొని కార్సీ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే మనకి ఖాళీలు ఉంటాయో ఆ ఖాళీల్లో కానీ మనం కానీ పిల్లకల్ని కానీ నాటుకున్నట్టయితే అన్ని మొక్కలు కూడా పిల్లకలు కూడా ఒకేసారి ఒకే సైజులో పెరగటం కానీ లేకపోతే ఒకేసారి మనకి
రెండు సమభాగాలుగా చేసి మోళ్ళు చెక్కిన వెంటనే ఒకసారి అదేవిధంగా నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి మనం కానీ ఈ యూరియా అంటే మనం నత్రజని సంబంధించినటువంటి ఎరువుని మనం వేసుకోవాలి అదేవిధంగా బాసురానికి వచ్చినట్టయితే మొత్తం బాసురం అదేవిధంగా పొటాష్ ఎరువుల్ని కార్సీ చేసిన వెంటనే మనం వేసుకోవాలి కార్సీ తోటల్లో సాధారణంగా ఏంటంటే సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు అనేవి ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వీటిలో ముఖ్యంగా ఇనుప దాత లోపం అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఇనుప దాత లోపం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కార్సీ తోటలో వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లకలన్నీ కూడా పాలిపోయినటువంటి తెలుపు రంగులకు మారిపోవడం తర్వాత మొక్కలన్నీ కూడా గిడస బారిపోయి పెరుగుదల లేకుండా ఉండటం జరుగుతుంది ఇనుప దోత లోపల నివారణకి మనం ఎకరానికి రెండు కేజీల ఫెర్ర సల్ఫేట్ని రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి పంటపైన మనం రెండుసార్లు మనం పిచ్చుకారి చేసుకోవాలి ఇంకా ముఖ్యమైనది నీటి యాజమాన్యం ఈ పంట బాల్య దశలో అంటే పిలకలు పెట్టే దశలో తేలిక నేలల్లో అయితే ఒకసారి మనం నీరు పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మధ్యస్థ నేలల్లో అయితే మనం పది రోజులకు ఒకసారి నీటి తడులు ఇవ్వాలి పంట ఏపుగా పెరిగే దశలు అంటే మనకి జూన్ జూలై మాసాలు వచ్చే సమయానికి అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ వరకు కూడా వర్షాల వల్ల మనకు తేమ అందుతుంది కాబట్టి వర్షం లేని సమయంలో మనం దాదాపుగా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మనం నీటి తడులు అనేది ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి పంట పక్వత దశలో భూ స్వభావాన్ని బట్టి పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులకి ఒక తడి ఇచ్చినట్టయితే నీటి అద్దడికి గురి కాకుండా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి నీటి తడులను కానీ సరైన సమయంలో మనం ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే అధిక దిగుబడులు మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ చెరుకు పంట నాలుగు నెలల వయసులో మనకి వరుసల మధ్య మట్టిని మనం కదిపి మొదళ్ళ పైకి మనం ఎగదోసుకో ఎగదోసుకోవాలి అదేవిధంగా కార్సీ తోటలు మొక్క తోటలు కన్నా ముందుగా పక్వానికి వస్తాయి కాబట్టి మనం సకాలంలో కార్సీ తోటలు మనం నరుక్కొని శుభ్రమైన చెరుకుని మనం కొట్టి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు మనం ఫ్యాక్టరీకి కానీ మనం పంపించినట్టయితే మంచి బెల్లాన్ని కానీ అదేవిధంగా చెరుకు అంటే మనకి చక్కెర శాతాన్ని చక్కెర రికవరీని కూడా మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది